Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um Biker Chats. Acho que já tinham saudades, não é? Temos andado assim um bocadinho oh. parados. Parados não, mas acho que este vídeo demorou mais um bocadinho a ser lançado, não foi malta? Foi, foi. Já estavam com saudades e nós também já estávamos com saudades. Eu também já estava com algumas certas saudades. Claro. Fizemos o vídeo para, para oh. Beja, mas, mas depois tivemos ali um periodozinho de de intermitência, mas sempre ativos, foi, sempre a planear. Foi um período de recuperação. É do calor. Por, por vários motivos, não é? Olha, e um deles, por acaso, até vou passar nele dentro de 10 segundos. Curiosamente. Então? Então, como vocês viram... Ih, cara, se entrou um mosquito para dentro do, da viseira. Ah, <risos> ainda me vai chupando... Estás para dentro da viseira do que pode ser, tipo. Vai, vai um mosquito chupando oh, aqui o caminho oh, inteiro, oh, não pode ser, isto é a condição, não pode ser. Ele vai-te chupando, chupando, chupando. Ai, não. <risos> ah, é tipo pá, tal... olha aí, queres pôr uma <risos> bolinha aí no canto superior oh, yeah. da tela, pá, que estas oh, mas... conversas não... É, é melhor ser uma mosquita, não? Não são aconselhadas. Ou oh, sei lá, vai lá se não é um mosquito, um mosquito daquele que agora não... Fónix. Aqueles transgêneros ou Sa qualquer não, coisa. Não, um sacote lá. lá, é mesmo um mosquito. Não, isso não cabia na viseira. Não, como é que tens que sacudir, meu? Não sou eu. <risos> sacudir? Não sacudir. Olha, mas voltando aqui ao tema. Estou neste momento a passar na rotunda onde bati com o focinho no chão. Não sei se ainda estão ali as marcas ou não. Epá. E curiosamente, ou não, não sei, senti que depois de ter caído. Eu peguei na moto a seguir e comecei a andar outra vez, mas senti que já não era a mesma cena. Vocês já alguma vez vos aconteceu, mas, depois de uma mas queda... Miguel, desculpa, desculpa. Sim, sim. Só, só uma pergunta, Miguel. Foi mesmo quando te levantaste e seguiste caminho ou foi no dia a seguir quando pegaste na moto para arrancar? É porque eu estou a fazer-te esta pergunta com, com, uma, com, uma, com uma causa, por, um, por uma causa, porque é assim, como estás de quente a tua cabeça está um turbilhão de emoções, está aquela... Aquela, aquela adrenalina, às vezes nós nem sentimos a... A dor. Não sentimos a dor, não sentimos sim, sim, a, sim, aquela sim, emoção sim. De, de caída, o, o receio, o medo. Como é que foi? Como é que foi, Miguel? Opa, olha, basicamente foi. Eu caí e depois vi que a moto estava com a roda empenada, empenada, o, a direção assim torcida, partiu o vidro, aquelas coisas todas. Só que estava sem gasolina, fui meter gasolina porque precisava de ir trabalhar no dia a seguir de moto. E fui de moto. Mas parece que... Okay. Ao bater com a cabeça no chão, ou, pá, não sei, uh, parece que perdi a vontade, parece que uh, perdi um bocado a magia, sabes? A malta... Às é... vezes eu sei aquele impacto, não sei, pá. E também já tens um historial na família, também, yeah. também pode ter causado algum trauma, não sei. É pá, não, não, sei. não porque eu me meti em cima da moto. Isto, dizem que a malta quando cai no, nas motas de mata, a primeira coisa que se deve de fazer mesmo que esteja todo lixado, é meter-se em cima da moto e dar uma gasada, nem que seja ali 5 metros. Yeah, que é para pensar que está capaz, está capacitado para conduzir. Só que... Epá, eu, eu fiz isso, e fiz sozinho, porque caí, levantei-me, enfim, não interessa. Um, só que, epá, depois disso, a cena de fazer vídeos, de querer gravar e criar conteúdo, eu tenho gravado, tenho-me obrigado a fazê-lo, tenho-me forçado a fazê-lo, mas parece que aconteceu para aqui qualquer coisa que me trava, estás a perceber? Um gajo parece que já vai, vai a medo, né? Vai com medo. Sim, mas eu acho que isso são coisas distintas. Eu acho que isso são coisas distintas. O, and, o medo de andar de moto e perderes a pica de, de gravar. Porque, como, como todos sabem, o meu canal pessoal está, tem andado muito parado, mesmo por falta de pica. Pica aqui! É o nome popular para dizer órgão sexual masculino. Está bem que eu também não tive nenhum azar de moto, graças a Deus, ainda não caí, caí mas não, não foi nada de trágico, nem nada de, de, de assinalar, porque foi, mesmo, foi coisas mesmo superficiais e parados. Como é que tu caís? Mas eu acho que isso não implica... Eu pus-me atrás de uma carrinha, a mulher não me viu, fez marcha atrás e bateu-me. E eu só tive tempo de saltar fora da moto, pronto, e a moto arrastou-se toda para, para trás. Yeah, uma, mas... uma dessas foi, pronto, a carrinha era fechada, não, não, não tinha, eu estava eu numa ponta, porque deve estar sempre numa ponta de, 
sim, do, sim, do, sim, do sim, veículo sim. à nossa frente, que é para, para terem a nossa visibilidade. E eu estava no, no, no lado de fora, estava no lado do... Esquerdo. Do, do lado esquerdo, sim, do lado esquerdo. Mas entretanto a senhora a fazer marcha atrás, porque queria, sei lá, lembrou-se de alguma merda de fazer marcha atrás e, e não me viu, nem olhou para um lado nem para o outro. A senhora queria alguma encostão ao, ao Paulo? Queria um encostãozinho e cá se calhar queria-me servir bolos, porque aquilo era uma, uma carrinha de, de pão e de bolos, de pastelaria. Se calhar, era para ficar... se calhar viu a minha cara de fome. <risos> Ficavas com o cacete na boca. Se minha... <risos> Caraca, pá. Ainda por cima com um creme de manteiga. Oh, Jesus. Mas foi, mas foi assim. Ela fez marcha atrás, como, como se não houvesse nada. Eu estava lá atrás, repitei, acelerei, mas não resolveu nada. Abri as pernas, a mata caiu. Ainda fiz um bocadinho de força para ela cair suavemente. Alejei-me no pulso, mas não foi mais do que isso. Foi uma coisa muito, muito suave. O pau ficou com o cacete na boca e abriu as pernas. Sim, sim. Caraca, sim. Isto hoje não está fácil. Olha, isto hoje não está. Não tá, isto, hoje, hoje os, hoje não tão a, os astros não se estão a alinhar, não. Foi, porque isto está... Temos foi, que pôr este vídeo, tem que ser para maior... Foi o um mosquito. O mosquito queria uma palmada. Foi o um mosquito, foi o um mosquito 7 é, Agora vamos lá ver como é que está o, é tá o Ricardo. Ricardo, fala lá da tua experiência então, vá. O que é que tu tens oh, para nos contar? Aí, aí em relação ao Miguel, ao assunto do Miguel, eu acho que isso é normal tu teres esse receio de voltar a, a pegar na moto e tu podes estar a interpretar isso como uma falta de pica para andar de moto. Mas isso eu acho, eu não sou psicólogo, mas acho, acho que isso nada mais é do que a tua noção de que não és um super-homem em cima da moto, um gajo leva boa de tempo sem cair, sem passar perigo, pelo menos é como eu vejo, que começas a, a, a possibilidade de tu teres um acidente, ou de tu caíres, ou de tu te aleijares, começa a ser muito remota, porque tu vais desenvolvendo a confiança a andar de moto, mas depois quando cais, todo aquele peito inchado desaparece por completo, ficas frágil, e é, eu, eu acho que é isso que tu estás a sentir agora, é a fragilidade, de, 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 ver, de ver que de abrolhos, né? podes e é pá, sim, sim, sim eu acho que é, é, é a fragilidade era onde eu ia tocar era o ponto onde ia tocar o nós já nos sentimos à vontade a conduzir e quanto mais confiança tens tu andas mais à vontade como tens confiança já não, já não tomas tanta atenção a verdade é essa, nós já não tomamos tanta atenção e tu agora estás com os sinais em alerta Yeah. Agora estás com os sentidos em alerta, estás, estás um bocadinho a palpar terreno, a sentir, a sentir algum receio, epá. O teu, o teu psicólogo, o teu íntimo pode, pode estar um bocadinho afetado por isso. Estás yeah. a ver a tua confiança. O teu íntimo, tens o íntimo afetado por isso. <risos> então que história então... é essa? Pá! Então, olha lá! Ele tem andado com o íntimo muito afetado, meu, então. Tem, tem andado com o íntimo muito afetado. Ai, ele, tem, ai, de em, ele de vez em quando não tem o interior afetado. Foi. Pois, ele às vezes tem, ele às vezes tem o. Tem, tem, tem o... <risos> Opa, mas há algum tempo já, há algum tempo já que o íntimo está tranquilo. Mas sim, isto deve ter sido o abrolhos, estás a ver? Foi, foi tipo um abrolhos que é para calma lá que não és o melhor do mundo. E o que é claro, estúpido claro, também, claro. e o que me chateia também um bocado é ter que gastar 600 paus num capacete que tinha acabado de gastar, tipo, o capacete tinha um ano, eu tinha o show, o NXR2, o origami, e aquela porcaria tinha um ano, o capacete tinha precisamente um Olha, ano. Olha, mas diz-me lá uma coisa, diz-me lá uma coisa, o que, é que te, o que é que tu preferias? Era gastar 600 euros num capacete sem necessidade, ou era estares neste momento com a perna partida no hospital? Diz-me lá. Ah, garanto, quero lá saber do dinheiro, garanto. Ah, bom, então caga-te lá nos 600 euros e compra um capacete então, e vai lá. para a estrada. O que, é que o, cap... o que é que o capacete tem a ver com a perna? Ele deveria ter uma ligadura na cabeça, não é? Pois, exatamente. <risos> esquece, esquece, vá, pronto, foi, foi a piada seca do dia. <risos> ah pá, não, isto aqui do, dos acidentes, ah pá, tem muito que se lhe diga, não é? E a sorte é que têm sido coisas softs, é, tanto nos, em nós os três, não é? Há malta que... Sim, sim, no, no nosso caso. Tem sido mais, mais grave e, epá, infelizmente, olha, antes de, de sair hoje, quando estava na minha pausa 
psicológica no meu trono, vi uma notícia que infelizmente <risos> tem sido pá, muito graves. Em dois dias foram três companheiros das duas rodas que se espetaram e tiveram os fins um bocado mais trágicos. Pá, isto é malta, não pois. sei se é porque começou o tempo quente, começaram a andar outra vez de moto, malta que não anda todos os dias, malta que não tem, não tem o hábito de andar, vem outra vez para a estrada e pensam que era igual como estava no ano passado, que já estava no fim do verão, já estava desenferrujado e andavam na boa e não sei o quê, e depois vêm para a estrada e há mais acidentes, há mais acidentes com motos e ultimamente tem se visto Sim, muitos mais, vocês não concordam, não têm reparado mais nisso, o tempo sabe. começa a melhorar e há mais repare, acidentes. Repare. Reparem mais, repare mais motas na estrada, tirando, tirando os Uber e esses, e esses assassinos, que esses gajos são os assassinos completos, mas pronto. Mas, mas agora noto, noto muito mais, muito mais movimento, movimentação de motas, muito mais trânsito de motas do que se do que sentia há dois ou três meses atrás, porque eu também sou daqueles que ando, ando o ano inteiro, pronto, ando o ano inteiro, mas agora noto mais. E sabes que as pessoas, parece não, quem sabe nunca desaprende, mas a prática, a prática pode-se pode -se dissipar um bocadinho, estás a ver? Claro. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A atenção, os reflexos, pá, muito, muita, há, muita, há muita, muito pormenor que depois, passado uma semana ou um mês, é que tu começas outra vez a adquiri-los. Olha, no fundo, no fundo... A regularidade com que um gajo anda de moto é muito importante porque tu podes, eu acho que tu podes ter 10 anos de carta, podes ter tirado a carta há 10 anos, ter tido ali 2 ou 3 anos de muita intensidade a andar de moto, mas se agora só andas ao fim de semana numa voltinha com os amigos, é, isso deixa de ser válido, comparativamente é. comigo, por exemplo, ando de moto todos os dias, no último ano e meio, claro. se calhar tenho 10 dias de chuva que não, que não, períodos de chuva que não, que não andei de moto, mas a regularidade com que se anda faz toda a diferença, malta que deixa a moto duas, três semanas guardadas e depois resolve dar um passeio, eu acho que é por isso que os acidentes acontecem, ou pelo menos grande parte deles. Eu acredito que a, que a probabilidade de acidente aumenta, aumenta bastante. Yeah. Até mesmo por é, porque, tá, é, é a habituação que tu tens da moto, o punho, depois também tu vai dependendo da moto, né? depois dependendo da acelerada, há motas mais soft, há outras mais, mais agressivas, é, e tudo isso ganha-se e perde-se, e é com o tempo e é com o andar. É, o, o Miguel, Olha. o Ricardo estava tipo, num ponto, que eu tenho, por exemplo, eu tenho 20, 25 ou 26 anos de carta, tanto de carro como de moto, e só há três anos é que me tem andado de moto, mas também dá três anos para cá, ando praticamente todos os dias. Yeah. E, e eu quando peguei na moto a, a primeira vez, com a, minha, com a minha CB500, a primeira vez que eu agarrei na moto eu era um, um nabo autêntico. Olha lá, não achas, não achas que é mais importante o número de quilómetros que tu já correste na moto do que o número de anos que tu tens carta? Claro. Ou o número de anos que tu andas? Completo, completamente. Não, não. É e ter anos de moto, não tenho experiência. E o Paulo falou numa cena pois. muito importante também, que é a transição de motos. Eu quando ando todos os dias de moto, ah, é de sim, 125, sim, sim. ou a maior parte das vezes é de 125. Que é para poupar algum combustível, é para, para poupar algum dinheiro, porque a 125 aquilo é um isqueiro, aquilo não gasta nada. E quando eu pego ou na CBR, ou na Ornet, opa, seja em que moto for, eu noto uma diferença do caraças quando pego nestas motos mais pesadas, mais potentes, eu parece que não é a mesma coisa, porque a, CB, a YBR, a 125, aquilo é uma bicicleta com rodas. É super levezinha, tanto que bati com as ventas claro. no chão, mas pronto. Uh, lá está, porque pois. pensava que era uma bicicleta. Uh, mas claro, epa, claro. Esta, estas motas requerem a habituação, outra eu, vez. Claro, eu acho as motas mais completamente. potentes. Completamente. E aí faz muita diferença. E depois há aquela malta que está habituada a andar de 125, ou habituada a andar numa 250, ou numa tipo cilindrada baixa, vá lá, e depois, ah, já estou capacitado para andar numa 600 ou numa 1000, vou trocar de moto, e depois dá merda. Olha, eu quando, quando eu experimentei a tua moto, Miguel, quando eu experimentei a tua moto, aquilo fez ali uma magia dentro da minha cabeça, mas foi, tive ali um momento de clareza muito grande, onde eu percebi-me rapidamente do que é que podia correr mal se eu passasse já para uma moto grande. 
a, a, a facilidade com que eu acelero numa 125 e aquilo dispara, é pá, eu não posso fazer aquilo numa 600, senão a moto desaparece debaixo de mim. Estás a ver? Claro. Uh, só aquele bocadinho que eu andei na moto, só aquele bocadinho que eu andei na moto, fez-me eu ter um respeito por um motor daqueles, que por este aqui eu se calhar já não tenho tanto, não é? Claro. Porque este já controla melhor, este não, não dispara aquilo que a tua dispara, e, mas, mas acho que é importante isso acontecer e a malta que depois faz a mudança de cilindrada é pá, deixa-se levar ali para a pica, meu, é para a adrenalina, é porque gosta de ouvir o motor a, a esganar, é pelos amigos, é sei lá, é tudo. Mas eu vou falar no meu caso específico, eu tinha a CB500, que não tinha moto de condição nenhum, era o que era, era, era no e crua aquela moto, pronto, não tinha, não tinha, tinha ajudas, mas não tinha... Os modos, os e, modos. Entretanto, eu passei para, para esta 890, para a KTM, e eu andei para aí mais ou menos um mês, no modo reino. A moto, a moto é responsiva na mesma, obviamente que a moto, esta moto é bruta, vocês sabem, e vocês já presenciaram, esta moto é bruta, mas a sensibilidade do acelerador, quando acelera, no modo reino ou no modo street, faz diferença, a moto não é brusca, não é tão brusca, ela é mais linear, e isso ajuda também um bocadinho a teres, a teres essa atenção. É uma, é uma pequena ajuda, não, não, não é muito justificável, porque a potência está lá toda, mas, mas ajuda, ajuda um pouco a ter esse mindset um bocadinho preparado, tá? então, não sei se me fiz entender, mas, mas ajuda, ajuda, ajuda um pouco, não, sim, 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 não é, sim, não é sim. tão agressivo. Lá está, motas mais recentes têm esses tipos de, de ajudas todos. <risos> E há umas que não têm, por exemplo, a minha CBR não tem ah, modos tem nenhum, modos. aquilo pois. é potência bruta, ah. aquilo são 90 e tal cavalos, quase 100, não, o que eu acho Sim. muito mal, aquilo devia ter menos ter o reino. No, no, normalmente costumam ter três modos, que é o Street, o Sport e o reino, Pá, eu acho que é mais ou menos o, ali o, o normal. É, mas deveriam trazer obrigatoriamente uma espécie de bloqueio, esse o modo reino corta-te muito a potência da moto, normalmente corta-te potência na moto. E a ideia deveria de ser essa, devia de ser mesmo. Todas as motos que saem a partir de X anos, já que trazem catalisadores e Euro 5 e porcarias dessas, deveriam de trazer também uns modos de potência para a malta se habituar. Epá. Ou então, a marca dizer assim, ok, você tem carta A, há quanto tempo tem carta? Ah, tenho há X meses. Muito bem, então vai fazer 2 mil km com a moto limitada a 35 kW. Depois de se habituar à, à ciclística da moto, depois de se habituar à moto em, em concreto, venha cá, nós desbloqueamos a moto e a moto fica como deve de ser. Não é? Isto deveria de Sim, ser um, pra, ajuda, um passo feito. Não quer dizer que seja a marca a fazê-lo, obviamente, mas poderia haver este tipo, deste tipo de, de evolução. Eu acho que é no Japão que eles fazem isso. Tu, para teres uma carta de uma mil, Tens que passar não sei quanto tempo a andar numas motas de mais baixa cilindrada e fazer não sei quantos quilómetros. É pá, sei que existe uma limitação muito grande. E faz todo o sentido. Na minha perspectiva isso faz todo o sentido. Não é como eu pego numa mil, agora a bruta, acabei de tirar a carta, pego numa mil e vou dar-lhe carga. Não pode ser. Claro, claro. Mas isso também tens, de ter, também tens de ter a cabeça e tens de ter a consciência do que vais pegar e do que vais andar, também tens de ter essa consciência, não é? Mas será que tens? Nós não somos Fittipaldis, nem Ayrton de Senas, nem Rossis da vida. A malta costuma aconselhar sempre, já que vais tirar a carta, pois há ah, qual é que é a melhor moto para começar a conduzir? Mas depois há muitos acidentes, porquê? Porque vão para uma MT-07, por exemplo. Epá, mas... Percebes? Mas eu agora aí meto outro, mas eu meto outro ponto. Existe moto perfeita para começar? Eu acho que não, meu. Até mesmo hoje em dia, as motas vêm com ajudas e mais alguma, ABS em curva, controle de tração, com anti wheel e epá, as motas vêm com mil e umas ajudas, estás a ver? Certo, e Tudo isso achas... no... Claro, a experiência, a, experiência, a experiência tem que estar lá, isso fora de questão, isso nem, nem, nem vamos pôr em causa. Mas moto perfeita para começar, eu não sei se existe, sinceramente não sei, epá, não vamos, também não vamos ser assim um bocadinho idiotas e... A cá tirar a carta e vou buscar uma mil. Ah, então, mas é isso que eu estou a dizer. É um bocadinho ridículo. Ei, gandama mas... aqui não. Está aqui um cataram em azeitão altamente. Ah, epá, mas há malta que faz isso. Há malta que tira a carta. Acaba de tirar a carta e vai buscar uma GS. 
uma 1250, agora as 1300, por exemplo, aquilo é um peso Oi? enorme de moto, aquilo é quase tão pesado quanto, olha, quanto este Land Rover está aqui à minha frente, aquilo é um disparado Olha qualquer é um peso. E yeah, não faz sentido. Mas há malta que faz, tira a carta e vai fazer. Compra uma GS, compra uma Africa Twin, compra motas pesadíssimas com cilindradas boeda altas. E depois, mandam-nas ao chão, ou espetam-se porque não tem. Depois, Olha, por falar nisso, uma Africa Twin à minha frente. Pá. E depois acontece o que me acontece, de vez em quando a moto vai ao chão. Parado, cai para o lado. Exatamente. Mas se tivessem começado numa 400, se tivessem começado. Numa. Ah pá, olha, aquela por exemplo que o, que o Paulo Trindade experimentou, aquela CF Moto 450, aquela Bobberzita, aquela pequenina. Pá, essa moto, por sim, exemplo, está muito a porreira. Essas motas assim mais pequeninas fazia mais sim. sentido a malta começar sim. a arrancar. Também não é a 600 que começas na escola vejo. de condução, mas. Eu nesse aspecto estou mal lembrar de uma coisa que estás a dizer. Estou mal lembrar? Não. Vem mais cabeça outra coisa que tu estás a dizer. Tu estás a falar em motas pesadas ou motas baixas? Porque uh, pesadas praticamente são elas todas. Tu estás a falar em motas baixas, onde a gente consegue assentar bem os dois pés no chão. Estou a falar de motas de baixa cilindrada, motas baixas... Um, um global, um conjunto. Exatamente, uma moto mais... são mais restritas, vá lá. Ou seja, uma cilindrada baixa, uma 450, uma 450. Não é uma cilindrada muito alta, é uma moto que faz 200 km hora. Mas não é uma, uma cilindrada, não é uma mil, em que tu fazes os 200 km hora em 3 segundos. Ricardo, o que é que tu tens desta opinião? Tu estavas aí um bocado calado ao ouvir, o que, é, que é que tu achas? Olha, estava aqui... Caso, aqui tens tava... uma moto mais fraca e andas, andas regularmente nela, tu, como é que tu te sentes, como é que, o que é que tu achas? Em relação a este assunto que a gente estávamos a falar agora. Olha, eu acho que é... Acaba, é, pode ser um bocado parvo eu, eu, eu dizer isto, mas eu acho que é, é benéfico um gajo ter aquele tipo de acidentes como tu tiveste, Miguel, e como eu tive, que eu também tive um acidente básico onde não me aleijei, nem a moto não ficou com nada estragado, mas foi, foi um acidente ali cirúrgico, foi na altura certa, no momento certo, da forma certa, para me mostrar que eu não sou de ferro, para me mostrar o perigo que eu corro e para mostrar que uh, um gajo no momento está de pé e no outro momento está a raspar os dentes no, no alcatrão. Esses, esses acidentes eu acho que são essenciais para trazer o ego cá para baixo. Quando um gajo tira a carta e compra uma mil, é pá, tem sorte até ter o primeiro acidente. Só que em vez de ter um acidente como eu tive uh, básico onde não me alejei, se calhar uh, mata-se. Como um amigo Mas... meu, um amigo meu estourou-se estourou contra uma árvore a subir a M2, a fazer curvas a 140. E vocês que já fizeram a M2, que me digam onde é que há ali estradas para dar 140 na M2. Não é, não é? fácil. Não. É, é, acho que é, é tudo uma fácil. questão, não, não existe moto perfeita, mas uh, tem de existir educação, tem de existir aquele mindset de, de respeito para com os outros e de, é pá, de querer chegar a casa vivo. E acho que esta malta que anda aí a fazer cavaladas e ocaraças, essa malta está-se a cagar, mas não pensa nisso. Tem uma mil, querem andar sempre no estouro e até o dia em que estouram numa árvore. Epá, eu Foi. não sou esse tipo de gajo, eu prefiro andar na minha 125 até desenvolver uma à vontade suficiente para subir de cilindrada e estar seguro do que estou a fazer, de onde estou a fazer, das curvas que faço. E olha, é a minha jornada, é a minha aprendizagem. Para mim, a 125 é a moto perfeita para um gajo aprender. Certo, uma certo. 125 é como... e um bom juízo, porque uma 125 também podes ter, ter acidentes, pá, também te podes espetar, ir fazer uma ultrapassagem e te espetar de frente com um carro, pá. Claro que sim. Claro. Não, é, não é a potência da moto que importa muito, acho que é mais uh, a educação uh, na, na condução de, da pessoa que está em cima da moto. Pá. Perfeito. Acho eu. eu acho... E em relação à moto que o Paulo, em relação à motinha que o Paulo uh, apresentou no vídeo, ah, eu fiquei a adorar aquela moto, meu. Aquela moto tem tudo para ser um sucesso para mim. Tudo, tudo. <risos> tem estilo, tem estilo, tem potência QB. Estás a ver? Tem tecnologia. E tem um estilo, manda cenário e tem tecnologia. E para mim é importante mandar cenário, né? É importante ter aquele look bobber, aquele look antigo. E olha, eu gostei muito da motinha. Estás a ver? Ah, e não havia bastante. nada desse género a nível de baixas cilindradas ou de cilindradas medianas, não é? Por isso... Havia próximo, ah. havia a Royal Enfield, a Royal Enfield tem uma moto muito interessante que eu também gosto muito, já há muito tempo que eu ando pelo beicinho, 
que é a Super Meteor 6,5. Tem um estilo que eu gosto, um pouco não tão baixa quanto esta do ACF Moto, mas tem aquele estilo, meu, manda aquela, aquela vibe de boba. Yeah. Uh, e depois ah, tens pessoal, a Vulcan, olha, a Vulcan olha, olha, também. Isso, isso, eu acho que isso fica tema para outro vídeo. Eu vou terminar <risos> o vídeo de uma frase que normalmente usa-se muito na gíria de motociclista e que é para terminar aquele tema, há os que caíram e aqueles que vão cair. São os há dois os que caíram tipos de e os que ainda vão cair. Dois tipos de motociclistas. É os dois tipos de motociclistas né? que existem. Por isso, assim termina este tema que os caem e os que vão cair. Por isso, malta, deixem nos comentários se vocês já caíram, se não caíram, uh, se ainda não caíram, porque lá está, há os dois tipos. Uh, partilhem nos comentários as vossas experiências, partilhem aí com a vossa malta toda o vídeo, porque eu acho que é um tema bastante interessante e temos que começar a, a mostrar a todos os motociclistas e todas as pessoas que gostam de motas e não só, que isto é perigoso andar mas pode ser divertido na mesma, desde que seja feito com consciência, não é verdade? Claro, e cuidado yeah. com os mosquitos no capacete. <risos> cuidado com os, com os mosquitos no capacete. Eu acabei de ser ultrapassado no meio de uma curva fechada por um bacana de uma moto amarela, que eu não sei que moto é que é esta, e eu não o vi. É assim que as coisas se dão. Eu estava-me a desviar de um, de um ramo aqui na estrada e o gajo passa-me pela esquerda. Enfim, malta, fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Vá, pessoal. Fiquem por aí. Tchau.